எந்நேரமும் போர் சூழலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு தான் இந்த பாலஸ்தீனம் நமக்கு எல்லாருக்குமே பிரத்யோகமா ஒரு ஆப் பத்தி தெரியும் கூகுள் மேப் உலக வரைபடத்திலிருந்து நீக்கிருக்கிறாங்க இந்த ஒரு நாட்டை மட்டும் ஏன் நீக்க வேண்டும் உண்மையான பாலஸ்தீனம் எது இஸ்ரேல் அதனுடைய உண்மையான வரைபடம் என்ன பாலஸ்தீனத்திற்கு இன்று போடப்பட்டிருக்கிற அந்த அவுட்லைன் தான் உண்மையான பாலஸ்தீனமா இரண்டாயிரத்தி இருபதுல எங்கப்பா பாலஸ்தீனம் கேட்டோம்னா நமக்கு தனி நாடு அந்தஸ்து வரணும் அவர்களுடைய கோரிக்கைக்கு உலக நாடுகள் செவி சாய்க்கும் விதமாக அன்பார்ந்த கியூசார் நேயர்களே பேசலனா போச்சு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அகதிகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த ஒரு நாடு இன்று அந்த அகதிகளிடமே அடிமையாக இருக்கக்கூடிய அவல நிலையில் இருக்கின்றது அந்த நாட்டை பற்றின ஒரு சர்ச்சையான விஷயம் இன்றைக்கு ட்விட்டரில் சில மக்கள் அதை பற்றி பேசி ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு வராங்க அது குறித்து தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்ப்பதற்கு முன்னதாக நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோவில் சில முக்கியமான தகவல்களை நம்ம உள்ளடக்கியிருக்கிறோம் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இறுதியில் உங்களுக்கே ஒரு தெளிவு பெறும் பாலஸ்தீனம் பாலஸ்தீனம் என்றாலே ஒரு போர் சூழலும் குண்டடிப்பட்ட கட்டிடங்களும் மேலும் தங்களுடைய தாய் தகப்பன்களை இழந்த பச்சிலம் குழந்தைகளுடைய அவர்களுடைய முகங்கள் தான் நமக்கு கண்ணெதிரில் வந்துட்டு போகும் அப்பேற்பட்ட ஒரு நாடு எந்நேரமும் போர் சூழலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு தான் இந்த பாலஸ்தீனம் இந்த பாலஸ்தீனத்தை பற்றி சமீபத்தில் வலைதளங்களில் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே பிரத்யோகமாக ஒரு ஆப் பற்றி தெரியும் கூகுள் மேப் இந்த மேப்பில் தான் நம்ம ஒரு சந்து மூந்து முதல் கொண்டும் நம்ம தேடிட்டு இருக்கிறோம் அப்பேற்பட்ட ஒரு சந்து முந்தையும் காட்டக்கூடிய இந்த கூகுள் மேப் பாலஸ்தீனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டையே வரைபடத்திலிருந்து நீக்கியிருக்கிறாங்க இந்த கூகுள் மேப்பானது பாலஸ்தீனம் என்கின்ற இந்த ஒரு நாட்டை மட்டும் ஏன் நீக்க வேண்டும் உண்மையான பாலஸ்தீனம் எது இன்றைக்கு இஸ்ரேல் அதனுடைய உண்மையான வரைபடம் என்ன பாலஸ்தீனத்திற்கு இன்று போடப்பட்டிருக்கிற அந்த அவுட்லைன் தான் உண்மையான பாலஸ்தீனமா என்பதை நம்ம சின்னதா பார்க்க போறோம் கூகுள் மேப் பாலஸ்தீனத்தை ஏன் நீக்கினாங்க எப்படி நீக்கினாங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னதாக பாலஸ்தீனத்தினுடைய உண்மையான உலக வரைபடம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் இதுதான் உண்மையான முழுமையான பாலஸ்தீனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணதில் மிச்சம் போக கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதம் பாலஸ்தீனத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அவங்களுடைய டேட்டா அவங்களுடைய நிலப்பரப்பு இவ்வளவு அது அப்படியே போனீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இந்த நிலைமை இன்னும் கொஞ்சம் போனீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இந்த நிலைமை இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல எங்கப்பா பாலஸ்தீனம்னு கேட்டோம்னா உலக வரைபடத்திலே இல்லையா காணம்மா அப்படின்ற அளவுக்கு டேட்டாவை காட்டுறாங்க இன்னைக்கு இந்த ஆ இந்த இஸ்ரேலினுடைய உண்மையான வரைபடம் எங்கேருந்து இந்த ஆரம்பத்திலேருந்து இந்த நாளிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இஸ்ரேல் அப்படின்ற ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நாடே கிடையாது இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு நாடே முதல்ல கிடையாது இந்த பாலஸ்தீனத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்து தான் இந்த இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு நாட்டையே இவங்க உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதாவது அகதிகளாக அந்த நாட்டுக்குள்ளே போய் ஆட்சி பீடத்தில் உட்காந்து எந்த ஒரு நாட்டு மக்கள் தங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தாங்களோ அந்த நாட்டு மக்கள் மேலேயே தங்களுடைய அதிகாரத்தை செலுத்தி இன்னைக்கு அந்த நாட்டு மக்களை கொடுமை செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய ஒரு கொடூரக்கார ஒரு ஆட்சியும் ஒரு நாடும் தான் இந்த இஸ்ரேல் நாடு மேலும் இந்த பாலஸ்தீனத்துக்கு இன்னைக்கு இந்த அவுட்லைன் ஒன்று போட்டிருக்கிறாங்கன்றோம்ல அந்த அவுட்லைன் எது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காசாவும் இந்த வெஸ்ட் பேங்க்கு இன்னும் சில ஒன்று ரெண்டு பகுதிகள் மட்டும்தான் இவ்வளவு தான் பாலஸ்தீனு மிஞ்சி போனால் எண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்கும் போல இந்த அளவு தான் இன்றைக்கு பாலஸ்தீனம் மிச்சம் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த இஸ்ரேலு அப்படிங்கிறது ஒரு அவுட்லைன் போட்டு காட்டுற அளவுல தான் இருக்கிறதே தவிர்த்து ஒரு நாடாக ஒரு வரைபடமாக காட்டுற அளவுக்கு இல்லைங்கிறது தான் இன்னைக்கு பாலஸ்தீனத்தினுடைய உண்மையான ஒரு நிலையாக இருக்குது இதுதான் ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக இந்த பாலஸ்தீன மக்கள் இந்த இஸ்ரேலினுடைய கொடூர ஆட்சியின் காரணமாக அவர்கள் அடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அவலம் இப்போ கூகுள் ஏன் பாலஸ்தீனம் என்ற இந்த நாடை வந்து தங்களுடைய மேப்பில் இருந்து நீக்கினாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்கு பதில் என்னன்னா 
இன்றைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறவங்களும் சரி இந்த ட்விட்டரில் இது சம்மந்தமாக இந்த சர்ச்சையை வந்து பேசிட்டு அதை ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கிறவங்களும் சரி புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா கூகுள் நிறுவனம் வந்து ஏதோ இது ஒரு பிரச்சனையின் காரணமாகவோ இல்லை வேறு எதுவும் உலக அரசியலுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாகவோலாம் இவங்க வந்து நீக்கலை முதல்ல கூகுள் வந்து பாலஸ்தீனம் என்கின்ற ஒரு நாட்டையே ஆரம்பம் முதலிருந்தே அவங்க வந்து அடையாளப்படுத்தவே இல்லை முதல்ல வைக்கவே இல்லை கூகுள் மேப்பில் இதுதான் பாலஸ்தீனம் அப்படின்றத அவங்க வைக்கவே இல்லை வச்சா தானே நீக்கிறதுக்கு அவர்கள் வைக்கவே இல்லைன்றது தான் முதல் பதில் இதனுடைய காரணம் என்ன ஏன் வந்து பாலஸ்தீனத்தை உலக நாடுகள்லேருந்து இவங்க வைக்கவே இல்லை இப்போ இந்தியா இருக்குது பாகிஸ்தான் இருக்குது ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா பல நாடுகள் வந்து கூகுளில் நம்ம மேப்பில் சர்ச் பண்ணோம்னா கிடைக்குது ஆனால் இந்த பாலஸ்தீனம் ஏன் கிடைக்கல ஆரம்பத்திலேருந்தே இவங்க வைக்கலைன்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சுமார் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது உலக நாடுகள் இந்த பாலஸ்தீன மக்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று அவர்கள் வந்து தனி நாட்டு அந்தஸ்து வந்து நாங்கள் தரோம் அவர்களை வந்து ஒரு தனி நாடாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது உலக நாடுகள் ஆனால் அமெரிக்காவும் அதே போன்ற சில மேற்கத்திய நாடுகளும் நாங்கள் வந்து பாலஸ்தீனத்திற்கு அப்படி ஒரு அந்தஸ்து தரங்கதில் தரதில் வந்து எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லி அவர்கள் இன்ற அளவும் அவர்கள் வந்து பாலஸ்தீனத்திற்கு அந்த அந்தஸ்தை தராமலே இருக்கிறாங்க இதன் காரணமாகவே அமெரிக்காவில் இயங்கி கொண்டு வருகின்ற இந்த கூகுள் மற்றும் ஆப்பிள் நிறுவனமானது என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு இன்றைக்கி அதை அடையாளம் படுத்தாமல் பாலஸ்தீனத்தை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டே வராங்க ஒரு அவுட்லைன் கூட காட்டாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதனுடைய ஒரு கேள்வியானது அவங்க இடத்துல கூகுள் நிறுவனத்திடத்தில் முன்வைக்கும் பொழுது அவங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உலக நாடுகள் உலகம் முழுவதுமே எங்களுடைய இந்த மேப்பில் வந்து சில விஷயங்களை வந்து நாங்கள் நியூட்ரலாகவும் சில நாடுகளுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் நாங்கள் வந்து அந்த பார்டர்னுடைய அவுட்லைன்லாம் போட்டுட்ருக்குறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் கூட எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த காஷ்மீர்னுடைய அந்த அந்த எல்லை பகுதியினுடைய அந்த அவுட்லைனை வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு மாதிரியாகவும் தான் நாங்கள் காமிச்சுக்கிட்டு வரோம் இது மாதிரி தான் எல்லா நாடுகளுக்கும் நம்ம வந்து காமிச்சுக்கிட்டு வரோம் அதனுடைய பார்டர் விஷயங்களை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இருக்கிறவங்க பாலஸ்தீனத்தை ஏன் காட்டவே இல்லை அப்படிங்கிறதா இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாகவும் குற்றச்சாட்டுமாக நம்ம வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவங்க நீக்கலாம் இல்லை இன்றைக்கி வலைதளங்களில் பேசுகிறோம் அவங்களுடைய நோக்கங்கள் நல்ல நோக்கங்கள் அந்த பாலஸ்தீன மக்களுக்காக நம்ம குரல் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஆனால் என்ன மாதிரியான நம்ம குரல் வலுப்பெறணும் அப்படின்னா பாலஸ்தீனத்தை அடையாளப்படுத்த வேண்டும் அந்த நாடு தனி நாடு அந்தஸ்து பெற வேண்டும் அமெரிக்காவும் சரி இன்னும் சில மேற்கத்திய நாடுகளும் அந்த நாடுக்கு வந்து தனி நாடு அந்தஸ்தை விரைவில் அழித்து இன்றைக்கு அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து பல துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் அந்த போர் சூழலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பச்சிலும் குழந்தைகளுமே சரி போர் சூழலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதுல இருந்துலாம் அவங்க விடுபடணும் அப்படின்னா அந்த நாட்டுக்கு அந்த நாட்டுடைய மக்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு கோரிக்கையானது தனி நாடு அந்தஸ்தை வந்து வழங்கினால் மாத்திரம்தான் அந்த நாட்டுக்கு வந்து ஒரு சுபிக்ஷம் வந்து ஏற்படும் அவங்க அங்க வாழக்கூடிய அந்த மக்களுக்கும் ஒரு நிம்மதி ஏற்படும் இதுதான் கூகுள் பாலஸ்தீனத்தை நீக்கிட்டாங்க அந்த வரைபடத்திலேருந்து நீக்கிட்டாங்க என்று பரப்பக்கூடிய அந்த சர்ச்சைக்குரிய ஒரு பதில் மேலும் இந்த செய்திகளை எல்லாம் வலைதளங்களில் எழுதுனவங்க இதற்காக போராடினவங்களை வந்து அவங்களுடைய நோக்கத்தை நம்ம எந்த விதத்திலையும் குறை சொல்லலை அவர்களுடைய நோக்கமானது நல்ல நோக்கம்தான் அந்த பாலஸ்தீனத்தினுடைய மக்களுக்கான ஒரு குரலாக தான் இன்றைக்கு அவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி பேசக்கூடிய நாம் போராடக்கூடிய நாம் வந்து உண்மையாலுமே பாலஸ்தீ பாலஸ்தீன மக்களுடைய நிலை என்ன அவர்களுடைய கோரிக்கை என்ன அப்படின்றதெல்லாம் புரிஞ்சு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய செய்திகளை இது உன்னுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன என்பதை நம்ம ஆராய்ந்து தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வலைதளங்களை நம்ம பரப்பணும் மேலும் கூகுளில் இடம்பெறணும் அந்த மேப்பில் இடம்பெறணும் அப்படிங்கிறத வந்து பாலஸ்தீன மக்களுடைய கோரிக்கை கிடையாது அவர்களுடைய கோரிக்கை என்னன்னா இந்த கொடுங்கோல் ஆட்சியாளனான இந்த இஸ்ரேல் இஸ்ரேலிடம் இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை பெறணும் நமக்கு தனி நாடு அந்தஸ்து வரணும் இதனால் நம்ம வந்து விடுதலை பெற்று நம்மளும் பிற நாடுகள் மாதிரி அந்தஸ்தோட வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நாட்டு மக்களினுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது இதற்காக நாம் இன்றளவும் குரல் கொடுத்து கொண்டு வருகின்ற நாம் நம்மளுடைய இந்த கோ அவர்களுடைய அந்த கோரிக்கைக்காக நம்மளுடைய குரல்களை இன்னும் அதிகமாக்க வேணும் அவர்களுடைய கோரிக்கைக்கு உலக நாடுகள் செவி சாய்க்கும் விதமாக நம்மளுடைய பதிவுகளும் சரி நம்மளுடைய பிரச்சாரங்களும் சரி நம்மளுடைய குரல்களும் சரி இன்னும் மென்மேலும் வலு பெறணும் அப்படின்றதற்காகத்தான் இந்த காணொலியை நம்ம வந்து இந்த பேசலனா போச்சு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் மேலும் கூகுள்
அவர்களிடத்துல இந்த காணொலிய நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது சம்பந்தமாக பாலஸ்தீனம் சம்பந்தமாக இன்னும் இந்த சர்ச்சை சம்பந்தமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் நம்மளுடைய அடுத்த நிகழ்ச்சி வரும் வரை கியூசாட்டுடன் இணைந்து காத்திருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி